Yeah.
miwili mbeleni basi tunatimia kupata watoto kutoa hata mikoa mbali mbali sisi kwa upande wa serikali tuko tayari kuwapa ushirikiano uh, wa thibiti ubora wa hizi shule ili kasajiwe wako pale wilayani kwetu tuko tayari mtutume tushirikiane ili mwisho wa mwisho watoto waweze kupata elimu ambayo ndio msingi wao wa maisha Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika awamu ya kwanza ya ujenzi wa shule yetu tumefanikiwa kujenga vyumba vitatu vya madarasa sambamba na jengo la utawala. Pia tumejenga vyoo viwili vyenye jumla ya matundu kumi mawili kati ya hayo yamezingatia mahitaji ya watoto wenye ulemavu. Kwa sasa shule inaendelea na mradi wa ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa ambayo yanatarajiwa kukamilika kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Maendeleo hayo ya shule yanafanywa kwa michango ya wanachama wa Eight Sisters na kwa msaada wa wahisani mbalimbali. Aidha shule inaendeshwa kwa michango ya ada za wanafunzi, michango ya naomoja wa kikundi cha Eight Sisters na kwa michango ya wahisani mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, 
shule inatoa ufadhili wa asilimia moja kwa wanafunzi kumi wanaotoka katika mazingira magumu aidha kwa sasa shule inatoa ufadhili wa hadi asilimia arobaini kwa wanafunzi wote wanaojiunga na shule yetu kiasi cha ada kinacholipo sasa ni kidogo ukilinganisha na gharama halisi za uendeshaji kwa mwaka tunaamini wazazi wazazi watatuelewa pale ambapo ada itakuwa ikiongezeka kidogo kidogo nashukuru sana wazazi lakini ndugu zangu nashukuru sana wageni waalikwa ambao mmekuja kuungana na wazazi wa watoto hawa kuunga mkono kwenye shughuli nzito ya utafutaji wa elimu lakini katika swala hili na mahafali ya awali nashukuru sana walimu pamoja na uongozi wa shule kwa juhudi mbalimbali ambazo umeendelea kuzionyesha hapa shuleni na sisi wenyewe tumeshuhuda tumeweza kujionea kwa macho yetu na tumeweza kusikia kwa masikio yetu waswahili wanasema mwenye macho ambiwi tazama lakini pia ni washukuru sana vijana wetu ambao ndio wanafunzi wa shule hii tumeambiwa wakati wanaanza walikuwa wanne na sasa wako hamsini kwa hakika ni jitihada kubwa umezionyesha na tunaendelea kuziona kwa macho yetu na tumesikia kwa masikio yetu wakati wakiwa wanasoma risala nikawa namuuliza mtendaji wakata kwamba ni form 4 ngapi wanaoweza kuisoma ile hotuba ya Kiingereza kwa mfululizo kiasi gani wakawa wanaitamka ile maneno vizuri ni mtihani mzito si ndio ndugu zangu lakini yule mtoto nadhani ana miaka ipatayo 7 au 8 lakini ameweza kujilika vizuri na mimi baadhi ya maneno mengine kwa hata siasii vizuri yanapita kwa ndugu zangu ni endelee kwa shukuru sana watoto hao niwashukuru wapendwa wazazi wa watoto wetu pia watoto hakuna shule pia watoto hakuna walimu lakini pia pia wenye shule hamna watoto hamna shule kila kitu kinategemea chenzake niwashukuru sana kwa kutuletea watoto wenu watoto wetu watoto wa Mungu niwashukuru sana kwa namna ya pekee lakini jambo la pili niwashukuru sana wawezeshaji wetu walio tuunga mkono ishere wetu iweze kufana asanteni sana majirani zetu asante wapendwa wetu Eight sisters tunayo maono ya mbele sana ambayo tunahitaji watoto kwa kweli tunahitaji watoto tuko kwenye mpango wa kujenga bweni japo serikali wana wanapenda watoto waende bweni wakiwa wamekuwa kidogo hao watoto ni changamoto sana wanapokuwa shuleni wanarara kule ni mambo mengi yanawakuta ni vizuri waende bweni wamefika darasa la tatu na nne anakuwa amejitambua anakuwa anajua nguo yake iko wapi kiatu chake kinafanana na gani kwa hiyo ni vizuri tuwalete watoto bweni wakiwa wamekuwa sisi tutajenga bweni lakini kwa sasa watoto wadogo ni changamoto sana tutajenga bweni mwakani tuwaombe muendelee kutuletea watoto tuna changamoto ya usafiri lakini tutajitahidi tutajitahidi tuone kama watoto wanaweza kufika shuleni kwa usalama na kwa muda niwaombe sasa wazazi wazazi wengi wanaonekana hawana ufuatiliaji kwa watoto wao katika masuala ya dharma lakini pia na masuala ya nidhamu bila kuwa na na, na ufuatiliaji huo mtoto wako hawezi kufanya vizuri hata kidogo. Watoto wetu wamekuwa wakipata homework za kufanya kila jioni. Kila mtoto anapotoka eh, shuleni jioni lazima anakuwa na homework ya kufanya. Sasa mzazi usipokuwa mfuatiliaji kuona kama ile homework anaifanya na anaifanya vizuri kwa ukamilifu basi unakuwa kidogo na wewe umekwenda tenge ni waombe wazazi muwe wafuatiliaji kwa ajili ya kuwaelekeza watoto waweze kuwa katika hali nzuri ya taaluma na nidhamu